ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலும் பொழுதும் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் சேல் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அந்த வ்ளாக் போட்டிருந்தேன் அதில் நான் பருத்திப்பால் செஞ்சு சேல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த பருத்திப்பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பருத்திப்பால் அப்படின்னாலே மதுரை தான் ஜிகர்தண்டை எப்படி ஃபேமஸோ அதேமாதிரி பருத்திப்பாலும் அங்கே வந்து ஃபேமஸ் இந்த பருத்திப்பாலை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைய எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இதை எப்படி செய்யலாம் இதோட நன்மைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பருத்தியோட விதை காட்டன் சீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விதையில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ பால் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பருத்தி விதை எடுத்து நான் அதை நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மணி நேரம் மாதிரி இதை ஊற வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஊற வச்சா இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஊறி போயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்படி தேங்காய் பால் எடுப்போமோ அந்த மெத்தட் தான் லைட்டாக அடித்து அதில் பால் புழிஞ்சிக்கலாம் இப்படி வந்துட்டு மூணு டைம் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பாலுக்கு வந்துட்டு நம்ம மூணு டைம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் மூணு டைம் மிக்சியில் அடித்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் வெந்நீரில் போட்டு அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பச்சை தண்ணியில் கூட போட்டு அடித்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த இரநூறு கிராம் பருத்தி விதையிலேருந்து நல்ல ஒரு பெரிய கிளாஸில் மூணு டம்ளர் நான் பருத்தி பால் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் இது தான் விகிதம் மூணு டம்ளர்னா ஒரு பங்கு மூணுக்கு ஒரு பங்கு தான் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் பூவும் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இறக்கும்போது அதுக்காக நான் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ எடுத்துருக்கேன் தலை பால் தான் இதுக்கு விடணும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பால் எடுத்து விட வேண்டாம் தலை பால்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டைமே அரைச்சி எடுக்கிறது தான் தலை பால் அந்த தலை பால் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் அப்புறம் இருபது கிராம் பச்சரிசியை எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இரநூறு கிராம் பருத்தி விதைக்கு இருபது கிராம் பச்சரிசி இது தான் அளவு இந்த பச்சரிசியை நல்லா மையாக அரைச்சி தண்ணியாக நல்லா அரைச்சி ஒரு அரை கிளாஸ் வர அளவுக்கு எடுத்து வைக்கணும் பச்சரிசியை அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப சேர்த்தோம்னா பருத்தி பால் ரொம்ப கட்டியாகிடும் அதனால் அளவாக சேர்க்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு வெள்ளம் இனிப்பு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்றாப்பில் வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நீங்கள் கருப்பட்டியும் சேர்க்கலாம் ஒயிட் சுகரும் சேர்க்கலாம் ப்ரௌன் சுகரும் சேர்க்கலாம் இது உங்கள் விருப்பம் தான் ஆனால் வெள்ளைக்கட்டி சேர்த்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு சுக்குப்பொடி நான் வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சுக்குப்பொடி அது வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு மனத்துக்காக நம்ம சேர்க்குறோம் நல்ல மனமாக இருக்கும் பருத்தி பால் அதுக்காக சேர்க்கறது அப்புறம் தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி இதுவும் வந்துட்டு ஒரு வாசனைக்காக சேர்க்கறது தான் பருத்தி பால் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோ தான் இதில் எப்படி பால் எடுத்து செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பருத்தி பால் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி கிளாஸில் மூணு கிளாஸ் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கலர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுட் ஃபுட் கலர் சேர்க்க தேவையில்லை இதோட கலரே நேச்சுரலாகவே ஒரு லைட் க்ரீனிஷ் வித் எல்லோவாக இருக்கும் பச்சரிசி அரைச்சதை நைஸாக அரைச்சி நல்லா தண்ணியாக வாட்டரியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே கிளாஸில் அரை கிளாஸ் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் பால் அதே கிளாஸ் அளவில் ஒரு கிளாஸ் அளவு தேங்காய் பால் பருத்தி பாலுக்கு வெள்ளம் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு மண்டபலம் சேர்க்குறேன் இதுக்கு மண்டபலம் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் சுகர் சேர்த்தா டேஸ்ட் இருக்காது ஸ்ட்ரக்சரும் கொடுக்காது அந்த பருத்தி பாலோட கலர் கொடுக்காது அதில் அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கிடலாம் இது காய்ச்சுறது எதுக்காகன்னா அதில் டஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா போயிடும் அதுக்காக கம்பி பதம் வர வேண்டாம் நல்லா லிக்யூடாக காய்ச்சி எடுத்துக்கிடலாம் அடி கனமாக இருக்கிற பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அதில் நம்ம பருத்தி பால் சேர்த்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுவோம் அதோட பச்சை வாடை போகணும் அதனால் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க விடுங்க பருத்தி பால் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பருத்தி பால் மட்டும் காய்ச்சும்போது அடி பிடிக்காது அதனால் அப்பப்போ கிண்டி விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம பச்சரிசி அரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்த்த உடனேயே கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் நம்ம பச்சரிசி சேர்த்த பிறகு பருத்தி பால் வந்து கட்டி தன்மை கொடுக்கும் அதனால் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுருங்க ரொம்ப கட்டியாகும் போது கீழே அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதுவும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெள்ளைக்கட்டி கரைச்சி வச்சுருக்கத நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே பருத்தி பாலுக்கு வெள்ளை பாகு கிண்டி சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும் ஏன்னா இதில் பச்சரிசி சேர்த்துருக்கனால பாகு வந்துட்டு பருத்தி பாலோடு மிக்ஸ் ஆகாது அதனால் எப்பயுமே தண்ணியாக கரைச்சி தான் நம்ம வெள்ளை பாகு சேர்க்கணும் இந்த வெள்ளை தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்வில் வைக்கக்கூடாது அதனால் இது சேர்த்த உடனேயே நம்ம தேங்காய் பாலும் சேர்த்துடணும் இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜில் திருவண தேங்காய் பூவை தூவி விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம இதில் எடுத்து வச்ச தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருத்தி பால் பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சுக்கு வலிமை கொடுக்குற தன்மை நிறையா இருக்குது அதனாலேயே இன்னும் கிராமங்களில் வெயிட் தூக்குறவங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு நெஞ்சில் இருக்கிற சளியெல்லாம் வந்துட்டு கியூர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ரெமிடி மாதிரி இது கூட சித்திரத்தை சேர்த்து அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா சீக்கிரம் வந்துட்டு நெஞ்சில் உறைஞ்சிருக்க சளியெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் டேஸ்ட்டுக்காக சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி பருத்தி விதையோட பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது அதில் முக்கியமாக வயிற்று புண் குடல் புண் ஆற்ற தன்மை வந்துட்டு பருத்தி விதைக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் இது அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான சுவையான மதுரை ஸ்டைல் பருத்தி பால் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஏன்னா இதுவும் ஒரு வகையான ஹெல்த் ட்ரிங் மாதிரி தான் அதனால் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா